Hi friends, so previous video on Pandas part 1 part 1 and part 1 are concepts part 1 and in this video we will talk about the main issue of Pandas. One of the issues is that you will cover the Pandas syllabus in the hierarchical indexing. The reason is that you have to prepare for the last minute so you will be confused by that reason. The main issue is that you will have a lot of concepts in the book. So you will have to refer to that. அந்த புக்ல ரெஃபர் பண்ணிக்கணும் சோ இத பழக்கம் போல பார்க்கலாம் சோ இது ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் ஹெட்ரோஃபைல்ஸ் தெரியும் இப்போ வந்து கன்கேட்டினேஷன் நம்ம வீடியோல பாத்துるீங்க கன்கேட்டினேஷன் எப்படி நடக்குது அப்படினு சோ நார்மலா மூணு எங்கட்ட நம்ம பை அரேஸ் இருக்கு மூணு தே கன்கேட்டினேட் பண்ணனும்னா np.concatenate யூஸ் பண்ணனும் மூணு கன்கேட்டினேட் ஆயிடும் இது ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச விஷயம் இதே விஷயத்தை பாண்டாஸ்ல எப்படி பண்ணனும் அப்படினா pd.concat சோ ஃபங்க்ஷன் பேர் என்னன்னா .concat அதுக்குள்ள இருக்கிற பேரமீட்டர்ஸ் இதெல்லாம் இதுல உங்களுக்கு எவ்வளவு ஞாபகம் இருக்கோ அதை வச்சுக்கோங்க இதுவுமே ஞாபகம் இல்லையா பரவாயில்ல ஒன்னும் ப்ராப்ளமே இல்லை ஸோ டைரக்டா எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் ஸோ சீரீஸ் ஒன் என்ன ஏபிசி சீரீஸ் டூ என்ன டிஇஎஃப் ரெண்டுத்தையும் நான் என்ன பண்றேன் கன்கேட் பண்றேன் பிடி டாட் கன்கேட் ஆஃப் சீரீஸ் ஒன் சீரீஸ் டூ ஸோ கன்கேட் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு இப்படி கிடைக்கும் ஸோ நார்மலா நம்ம கன்கேட்டினேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா ரோ வைஸ் நடக்குது பாருங்க ஸோ ஏபிசிக்கு அப்புறம் டிஇஎஃப் வந்துருது அதுக்கப்புறம் இந்த இண்டெக்ஸ் எல்லாம் அப்படியே ரீட்டைன் ஆகுது இப்ப அதே அது வேற ரெண்டு டேட்டா ஃப்ரேம் ஸோ இந்த டேட்டா ஃப்ரேம் எல்லாம் என்ன சார்னா சும்மா ரேண்டமா கிரியேட் பண்ற டேட்டா ஃப்ரேம் தான் ஸோ டேட்டா ஃப்ரேம் ஒன்ல என்ன இருக்குன்னா ஏபின்னு ரெண்டு காலம் அதுக்குள்ள ஏ நாட் ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ பிக்குள்ள பி நாட் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ இதே மாதிரி டிஎஃப் டூக்குள்ள இதே மாதிரி ஏபின்னு ரெண்டு காலம் ஏ ஃபோர் ஏ ஃபைவ் ஏ சிக்ஸ் ஏ செவன் பி ஃபோர் பி ஃபைவ் பி சிக்ஸ் பி செவன் இதான் கொடுக்கணுமா சார் நாங்கள் என்ன எண்ணும் என்ன எண்ணம் கொடுங்க ப்ராப்ளமே இல்லை இப்போ எனக்கு காலம் வைஸ் கன்கேட்டினேட் பண்ணணும் காலம் வைஸ்னா நான் என்ன மீன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த டிஎஃப் ஒன் ஏபி வந்துச்சுல்ல இது பக்கத்தில் எனக்கு இந்த டிஎஃப் டூ ஓட ஏபி இங்கே சைட்ல வரணும் நெக்ஸ்ட் கீழே வரக்கூடாது சைட்ல வரணும் இப்ப என்ன பண்ணணும்னா பிடி டாட் கன்கேட் ஆஃப் டிஎஃப் ஒன் டிஎஃப் டூ ஆக்சிஸ் வந்து ஒன்னு கொடுக்கணும் ஆக்சிஸ் ஒன்னு என்ன அர்த்தம்னா காலம்னு அர்த்தம் ஸோ இதை ரன் பண்ணீங்க அப்படின்னா பாருங்க இந்த டிஎஃப் ஒன்னோட பாட்டிங்க வந்துச்சு டிஎஃப் டூவோட பாட்டிங்க வந்துச்சு இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதே நம்ம நார்மலா ரோ வைஸ் பண்ணோம்னா ஆக்சிஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிஃபால்ட்டா ஆக்சிஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் இருக்கும் அப்படி இருந்தா ரோ வைஸ் நடந்தோம் இதே விஷயம் வேற எப்படி சார் பண்ணலாம்னா அப் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் ஸோ ரோ வைஸ் உங்களுக்கு பண்ணோம்னா டிஎஃப் ஒன் டாட் அப் அண்ட் ஆஃப் டேட்டா ஃப்ரேம் டூன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அப் அண்ட் ஆயிடும் ஆனா ஒரு விஷயம் கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ரோ வைஸ் பண்ணும் போது டிராபேக் என்ன வருது ஸோ இங்கேயும் இண்டெக்ஸ் வந்து ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீன்னு இருக்கு இங்கேயும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீன்னு இருக்கு தட் இஸ் மொதல் டேட்டா ஃப்ரேம்ல இருக்க இண்டெக்ஸும் செகண்ட் டேட்டா ஃப்ரேம்ல இண்டெக்ஸும் அப்படியே இருக்கு நம்ம புது டேட்டா ஃப்ரேம் கிரியேட் பண்ணனால எதுவும் மாறல இது இஷ்யூவா இருக்குமா ஏன்னா இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்க இங்க வந்து எனக்கு இதை வந்து வேற ஏதாவது ஒரு டம்மி டேட்டா ஃப்ரேம்க்கு அசைன் பண்ணிட்டு எனக்கு என்ன தேவை இந்த ஜீரோல இருக்கிற வேல்யூ தேவை ஸோ ஜீரோல இருக்கிற வேல்யூ தான் பார்ப்போமா என்னன்னு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீன் இண்டெக்ஸ் அகைன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீன் இருக்கு ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ண தான் என்ன பண்றோம்னா ஒரு பேரமீட்டர் இருக்கு இக்னோர் இண்டெக்ஸ்னு ஸோ இக்னோர் இண்டெக்ஸ் பேரமீட்டர் நம்ம கால் பண்ணி ரன் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்னா டூப்ளிகேட் இண்டெக்ஸ் வந்து ரிமூவ் ஆயிட்டு புதுசா இண்டெக்ஸ் கிரியேட் ஆயிடும் ஸோ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆனா புது இண்டெக்ஸ் கிரியேட் ஆயிடுச்சு இவ்வளோதான் ஒரு ஒரு கீவேர்ட் ஒரு ஒரு பேரமீட்டருக்கு ஒரு பர்பஸ் அந்த பர்பஸ் என்ன இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து கன்கேட்டினேஷன் வித் ஜாயின்ஸ் இப்போ நான் புதுசாக ரெண்டு டேட்டா ஃப்ரேம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்க டேட்டா ஃப்ரேம்ஸ் என்னென்ன டேட்டா ஃப்ரேம்னு பார்க்கலாம் ஸோ டிஎஃப் ஒன் ஸோ டிஎஃப் ஒன் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் ஸோ ஸ்டூடெண்ட் பேர் ரோல் நம்பர் ஸ்டூடெண்ட்டோட மார்க் டிஎஃப் டூ என்ன அப்படின்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட் பேர் அதுக்கப்புறம் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ ஸ்டூடெண்ட் பேர் டிபார்ட்மெண்ட் இதுக்கு என்ன டாபிக்னு கேட்டிங்கன்னா அதை மர்ஜ்னு சொல்லலாம் ஜாயின்னு சொல்லலாம் என்ன வேணா சொல்லலாம் ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் ஒன்ல என்ன இருக்கு ஸ்டூடெண்ட் பேரு
இப்போ ஒரு பத்து லட்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஒரு லட்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்ப இந்த ரெண்டுத்தையும் எப்படி கம்பைன் பண்ணும் எனக்கு பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த டிபார்ட்மெண்ட் காலம் வந்து இந்த டேபிள்ல இந்த இடத்துல வரணும் தட் இஸ் டிஎஃப் ஒன்னோட லாஸ்டா வரணும் ஸோ பார்ப்போம் இப்ப என்ன பண்ண முடியுது அப்படின்னு ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஜாயிண்ட் மொத்தம் நாலு ஜாயிண்ட் இருக்கு இன்னர் லெப்ட் ரைட் ஃபுல் ஒன்னு ஒண்ணு பண்ணிட்டு நான் என்னன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அது பண்றதுக்குன்னா இங்க கவனிங்க இங்க மொத்தம் எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அருண் விஜய் கோபால் கௌரி கோவிந்த் அஞ்சு ஸ்டூடெண்ட் டிஎஃப் டூல அருண் விஜய் கோபால் கௌரி நாலு ஸ்டூடெண்ட் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்க அஞ்சு ஸ்டூடெண்ட் சாரி இங்க அஞ்சு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க கிருஷ்ணான் ஒரு புது ஸ்டூடெண்ட் இங்க இருக்காரு கிருஷ்ணா வந்து இங்க இல்ல அதே மாதிரி கோவிந்த் யாரு மொத டேபிள்ல இருக்காரோ அவர் இங்க இல்ல சோ என்ன சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா டிஎஃப் டூல இருக்க கிருஷ்ணா வந்து டிஎஃப் ஒன்ல இல்ல டிஎஃப் ஒன்ல இருக்கிற கோவிந்த் வந்து டிஎஃப் டூல இல்ல அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜாயின் வந்து இன்னர் ஜாயின் இன்னர் ஜாயின்னா என்னன்னா இருக்கிறதுலயே சிம்பிளான ஜாயின் இதான் யாரெல்லாம் காமனா இருக்காங்கன்னு பாருங்க காமனா யார் இருக்கா அருண் அருண் விஜய் விஜய் கோபால் கோபால் கௌரி கௌரி கோவிந்த் இருக்காங்களா இல்ல கிருஷ்ணா இருக்காங்களா இல்ல இப்ப காமனா இருக்கிறவங்க மட்டும் விடுங்க சோ சின்டாக்ஸ் என்ன அப்படின்னா பிடி டாட் மர்ஜ் ஆஃப் என்ன டேட்டா ஃப்ரேம் டிஎஃப் ஒன் டிஎஃப் டூ அதுக்கப்புறம் ஆன்னு ஒரு கீவேர்ட் ஆன்னு கீவேர்ட் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா எதை பேஸ் பண்ணி ரெண்டுத்தையும் ஒன்னு சேர்க்கணும் ஸோ எதை பேஸ் பண்ணி ஒன்னு சேர்க்கிறோம் இதுக்கும் இதுக்கும் காமனா என்ன காலம் இருக்கு முதல் டேபிள்ல நேம் காலம் இருக்கு ரெண்டாயிரம் டேபிள்ல நேம் காலம் இருக்கு அதனால நேம் காலம் பேஸ் பண்ணி ஒன்னு சேர்க்க போறோம் அதுக்கப்புறம் எப்படி ஒன்னு சேர்க்கணும் இன்னர் ஜாயின் ஸோ இன்னர் ஜாயின் நான் என்ன சொன்னேன் ஒன்லி காமன் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ ரெண்டு டேபிள்லயும் இருக்கிற காமன் எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் வரணும் ஸோ ரெண்டு டேபிள்லயும் காமனா இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் நேம் இப்ப நம்ம நேம்னு கொடுத்தோம்னா ரெண்டு டேம்லயும் ரெண்டு டேபிள்லயும் காமனா இருக்கிற நேம்ஸ் ஸோ நம்ம எதுல ஜாயின் பண்ண போறோமோ அது வந்து ரெண்டுத்தையும் காமனா இருந்தா அது மட்டும் வரும் ஸோ அதோட ஆன்சர் வந்துச்சு அப்ப லெப்ட் ஜாயின்னா என்ன சார் லெப்ட்னா என்னன்னா காமனா இருக்கிறது வரும் பிளஸ் ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் இருக்குல்ல லெப்ட் டேபிள்னா அந்த முதல் நம்ம கொடுக்குற டேபிள் அதுல இருக்கிற எல்லாமே வந்துடும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேபிள்ல அப்படி யார் இருக்கா எக்ஸ்ட்ராவா கோவிந்த் ஒரு ஆள் இருக்காரு அவர் இங்க இல்ல அப்ப லெப்ட் ஜாயின்ல என்ன நடக்கும் கோவிந்த் எக்ஸ்ட்ராவா இருப்பாரு நெக்ஸ்ட் ரைட் ஜாயின்ல அப்ப என்ன நடக்கும் ரைட் டேபிள்ல எக்ஸ்ட்ரா யார் இருக்காங்களோ அவங்க இருப்பாங்க ஸோ ஒன் பை ஒன் பாக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் லெப்ட் ஜாயின் ஸோ பிடி டாட் மர்ஜ் ஆஃப் டிஎஃப் ஒன் கமா டிஎஃப் டூ ஆன் நேம் தான் ஹவு லெப்ட் ஸோ லெப்ட் ஜாயின்ல யார் யார் இருப்பான்னு பாருங்க அருண் விஜய் கோபால் கௌரி அடிஷனலா யார் இருக்கா கோவிந்த் இவர் இங்கேருந்து வந்தாரு லெப்ட் டேபிள் தட் இஸ் டிஎஃப் ஒன்ல இருந்து வந்தாரு அவரோட ரோல் நம்பர் இருக்கு மார்க்ஸ் இருக்கு டிபார்ட்மெண்ட்ல என்ன என்ன வந்திருக்கு ஏன் வந்திருக்கு ஏன் வந்திருக்கு அப்படின்னா டிஎஃப் டூல வந்து கோவிந்த் இல்ல சோ கோவிந்தோட டிபார்ட்மெண்ட் தெரியல அதனால என்ன என்ன வந்திருக்கு சோ ஜாயின் ஆயிடுச்சு ரிசல்ட் கிடைச்சிருச்சு ஆனா செகண்ட் டேபிள்ல கோவிந்த் இல்ல சோ லெப்ட் ஜாயினோட பியூட்டி என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் தட் இஸ் என் லெப்ட் டேபிள்ல இருக்கிற எல்லா ரோஸுமே வந்துடும் ஸோ ரிட்டர்ன்ஸ் ஆல் ரோஸ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் ஆர் லெஃப்ட் டேபிள் ஸோ லெஃப்ட் டேபிள்ல இருக்கிற எல்லா ரோஸுமே அது ரிட்டர்ன் பண்ணும் அது வந்து லெஃப்ட் ஜாயின் அப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து ரைட் ஜாயின் ஸோ ரைட் ஜாயின் என்ன பண்ணும் லெஃப்டோட ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் ரன் பண்ணி பாருங்க யார் யார் வரானு ஸோ அருண் விஜய் கோபால் கௌரி கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா எந்த டேபிள்ல இருக்காரு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேபிள்ல இல்ல செகண்ட் டேபிள்ல மட்டும் இருக்காரு ஸோ அதனால கிருஷ்ணாவோட பேர் இருக்கு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு ரோல் நம்பர் இல்ல மார்க் இல்ல ஏன் இல்ல ஏன்னா கிருஷ்ணா முத டேபிள்ல இல்ல முத டேபிள்ல தான் நமக்கு ரோல் நம்பரும் மார்க்கும் இருக்கு ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னர் ஜாயின்னா எதுல நம்ம ஜாயின் பண்றோமோ அதுல காமனா ரெண்டு டேபிள்லயும் இருக்கிற என்ட்ரிஸ் லெப்ட் ஜாயின்னா ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் இல்ல லெப்ட் டேபிள்ல இருக்கிற எல்லா ரோஸ் ரைட் ஜாயின்னா ரைட்ல இருக்கிற எல்லா ரோஸ் தென் ஃபைனலா ஒரு அவுட்ரு ஜாயின் ஒண்ணு இருக்கு அவுட்ரு ஜாயின் கண்ணை மூடிட்டு எல்லா ரோஸையும் எழுதிட வேண்டிதான் ஸோ அனைத்தும் அருண் விஜய் கோபால் கௌரி கோவிந்த் கிருஷ்ணா அனைத்தும் எல்லாம் வந்துருவாங்க ஸோ கோவிந்த் வந்து ரைட் டேபிள்ல இல்ல அதனால டிபார்ட்மெண்ட் வந்து என்ன கிருஷ்ணா லெஃப்ட் டேபிள்ல இல்ல அதனால இவர்
எனக்கு <laughs> CAC department ஓட சம் மட்டும் வேணும் தட் இஸ் CAC ல அருண் இருக்காரு கோபால் இருக்காரு இவங்க ரெண்டு பேரோட மார்க் டோட்டல் மட்டும் வேணும் அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா அதுக்கான ஃபங்க்ஷன் குரூப் பை எதை பேஸ் பண்ணி குரூப் பண்ணும் டிபார்ட்மெண்ட்ட பேஸ் பண்ணி குரூப் பண்ணும் அதுக்கு அப்புறம் எனக்கு என்ன தேவை டிபார்ட்மெண்ட்ட பேஸ் பண்ணி குரூப் பண்ணிட்டேன் அவங்களோட மார்க்ஸ் தேவை அதனால இன்னொரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ்க்குள்ள மார்க்ஸ் டாட் சம்முக்கு பதில எனக்கு மீன் வேணும்னு வச்சுக்கோங்க என்ன அக்ரிகேஷன் ஃபங்க்ஷன் வேணா யூஸ் பண்ணும் எனக்கு சிஎஸ்சி டிபார்ட்மெண்டோட மீன் ஸோ சிஎஸ்சி டிபார்ட்மெண்ட்டோட மீன் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டோட மீன் எழுபத்தி அஞ்சு மெக்கு வந்து முப்பத்தி அஞ்சு ஸோ குரூப் பை எதுக்கு பண்றோம் ஸ்பெசிஃபிக்கா ஏதோ ஒரு காலமை பேஸ் பண்ணி எனக்கு குரூப் பண்ணும் டிபார்ட்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் பண்ணுமா அப்படின்னு இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ சப்போஸ் ஜென்ட்ர ஒரு காலம் இருக்கு இப்போ மேல எவ்வளோ பேர் மேல பேஸ் பண்ணி ரிசல்ட்ஸ் ஃபீமேல பேஸ் பண்ணி ரிசல்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய டைப்பா நம்ம குரூப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம தேவைக்கு ஏத்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் டிஸ்கிரைப்னு ஒரு அழகான ஃபங்க்ஷன் பாண்டாஸ்ல இருக்கு டிஸ்கிரைப் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டிஎஃப் டாட் குரூப் பை எதை பேசிஸ் பண்ணி நான் குரூப் பண்றேன் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ டிபார்ட்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி குரூப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன காலம் தேவை மார்க்ஸ் ஸோ மார்க்ஸ பத்தி எனக்கு டிஸ்கிரைப் பண்ணு டிஸ்கிரைப் பண்ணுனா டிஸ்கிரைப் உள்ள எனக்கு என்னன்னா கிடைக்கும்னா கவுண்ட் மொத்தம் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க மீன் கிடைக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கிடைக்கும் மினிமம் கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மேக்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ டிஸ்கிரைப் என்ன பண்ணணும்னா அனைத்தும் நமக்கு கொடுத்துரும் தென் அக்ரிகேட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அக்ரிகேட்குள்ள எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக மின் வேணும் மீடியம் வேணும் மேக்ஸ் வேணும்னா அது மட்டும் கொடுக்கலாம் ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லை இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னா இப்போ எனக்கு இந்த மார்க்ஸை வந்து டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் பண்ணும் இப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்ம்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம்குள்ள லேம்டா வந்து பைத்தான்ல இருக்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் இப்போ பைத்தான் பேசிக்ஸ் எல்லாம் நடத்துற அளவுக்கு டைம் இல்லை லேம்டா எக்ஸ் ஸோ மா ஒரு ஒரு மார்க்கையும் எடுத்து என்ன பண்ணணும்னா ஹண்ட்ரட் ஆள் டிவைட் பண்ணும் ஸோ குரூப் பை டிபார்ட்மெண்ட்னா சிஎஸ்சிக்குள்ள போயிட்டு இருக்கிற மார்க்கை எடுத்துட்டு ஒன்று ஒன்றுத்தையும் ஹண்ட்ரட் ஆள் நான் டிவைட் பண்ண போறேன் அவ்வளோதான் குரூப் பை வேணா போடலாம் வேணாம்னா போடாம கூட இருக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிவெட் டேபிள் பிவெட் டேபிள்னா என்னன்னா இதோட அதுக்கப்புறம்ாங்க ஸோ ஒரு குரூப் பை யூஸ் பண்ணி பண்ணுறேன் பண்ணால் எனக்கு இப்படி கிடைக்கும் இதே தான் நான் பிவட் டேபிள் யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணலான்னா டாட் பிவட் டேபிள் ஆஃப் பிவட் அண்டர் ஸ்கூர் டேபிள் ஆஃப் என்ன காலம் சர்வேவுடு காலம் வேணும் எனக்கு இண்டெக்ஸ் என்ன செக்ஸை பேஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஜென்ரை பேஸ் பண்ணியிருக்கணும் என்ன காலம் வேணும் ஸோ கிளாஸ் ஸோ கிளாஸ்னு ஒரு காலம் இருக்கு ஸோ கிளாஸை பேஸ் பண்ணி இருக்கணும் ஸோ பிவட் டேபிள் நிறையா பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதான் நீங்கள் லேபில் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எக்கச்சக்கமாக பண்ணலாம் ஸோ என்ன நடக்குது இங்கே சர்வேடோட வேல்யூஸ் கிடைக்கிது இங்கே வந்து லெஃப்ட் சைடு வந்து ஜென்ட்ர டாப்பில் வந்து கிளாஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் கிளாஸ் செகண்ட் கிளாஸ் தேர்ட் கிளாஸ் மொத்தம் அந்த கிளாஸ் காலமுக்குள்ள மூணு இருக்கு அதனால அந்த மூணும் வருது இப்போ மல்டி லெவல் பிலோ பிவட் டேபிள்ஸ் ஸோ மல்டி லெவல் பிவட் டேபிள்ஸ்னா என்னென்னா இதே மாதிரி மல்டிபிள் லெவல்ஸில் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஏஜ் ஸோ இந்த சைடு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த டேபிளை பார்த்து புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஜெண்டர் ஜென்டருக்குள்ளே ஃபர்தராக ஏஜாக டிவைட் பண்ணுறேன் ஜீரோ டு எயிட்டின் எயிட்டின் டு எயிட்டின் அதுக்கப்புறம் மேலே கிளாஸ் அப்படியே இருக்குது ஸோ இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எவ்வளோ பேர் சர்வே ஆயிருக்காங்க ஸோ அதோட ஸ்டேட்டஸ் வந்து மல்டிபிள் லெவல்ஸில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜெண்டர் அப்புறம் ஏஜ் அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் வைஸ் 
நமக்கு செப்பரேட் பண்ணி கொடுக்குது இதை தவிர பிவட் டேபிளோட ஸ்ட்ரக்சர் அது இந்த பேராமீட்டர்ஸ்லாம் இருக்கு பேராமீட்டர் வேணும்னா ஞாபகம் வச்சுக்காங்க வேணான்னா விட்டுருங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அதை தவிர அடிஷ்னலாக இருக்கிற இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சர்வையுடோட சர்வையுட் காலமோட சம் சமேஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஃபேர் காலமோட மீன் கண்டுபிடிக்கிறோம் நம்ம தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு காலமில் சம் ஒரு காலமில் மீன் இல்லை ஒரு காலமில் மீடியம் என்ன வேணுமோ கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இதை எப்படி பண்ணியிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட்டு லெஃப்ட் சைடு வந்து இண்டெக்ஸ் வந்து செக்ஸ் அதுக்கப்புறம் டாப்பில் வந்து காலம்ஸ் கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் செகண்ட் கிளாஸ் தேர்ட் கிளாஸ் அப்புறம் அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன் என்ன ரெண்டு அதில் அக்ரிகேட் பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து சர்வைவ்டில் பண்ணுறோம் இன்னொன்று வந்து ஃபேர் காலமில் பண்ணுறோம் ஸோ இது நீங்கள் பண்ணி பார்க்க பார்க்க தான் நல்லா மைண்டில் நிற்கும் இப்போதைக்கு மேலோட்டமாக பார்த்துங்க பிவட் டேபிள்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் நேரம் வச்சுக்கிட்டு இதை எழுதிட்டீங்கன்னா கூட போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ பாண்டாஸ் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ப